Um, karibuni ndugu wapendwa kwenye channel yangu hii ya Direct Designs. Na leo kwenye tutorial hii nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza kutengeneza professional logo au logos kwa kutumia Adobe Photoshop. Ni kweli kwamba tumezoea watu wengi tumezoea kwamba logo unaweza kutengeneza kwa kupitia Adobe Illustrator peke yake. Lakini kwa mimi leo nitakuonesha ni jinsi gani rahisi na unaweza kutumia uh, kutengeneza logo professional logo kwa kutumia Adobe Photoshop. So bila kupoteza wakati tuanze. Uh, kwa mfano mimi logo nimetengeneza uh, kwa kutumia Adobe Photoshop. Yaani amna kitu ambacho nimekifanyia nje ya Adobe Photoshop kila kitu nimekimalizia humu humu so uh, kwa leo nitakuonesha ni jinsi gani mimi nimefanya au nimefuata process gani kutengeneza hii logo so uh, tuanze nitaanza kwanza kwa create a new composition ambayo inamaanisha ni new document so mimi nitatumia kipimo hicho hapa na hicho hapo resolution nitatumia hiyo pixels zote so nitaweka okay baada ya kuweka hivi um, kitu kitachofuata nitakuja hapa then nita add shape langu na itaji then labda mimi nitataka hiyo so hapo unaweza ka feel color yoyote unayotaka kwa mimi nitapenda kutumia hiyo so take okay then kwenye stroke hapa uh, baada ya kuweka hivyo uh, nitakuja itakuwa imechekiwa ukicheki kitu inakuwa hivi uki, uki, ukisogeza zinakuwa zina round zote so kwa mimi nitancheki then nitakuja kucheki hapa kwenye kucheki hapa nitacheki mpaka asilimia kadhaa asilimia 50 okay nitatumia uh, pixels ya 50 baada ya kutumia hivyo nitapiga okay uh, baada ya hapo Uh, nitabonyeza control T kwenye keyboard yangu kama ku size but sito ili size then nitakuja nitashika nitakuja mpaka nihakikishe yani nataka ku rotate so nitashika shift then nita ivuta nyuzi 30 kama unavyoona hapo so hakikisha unakuwa ume hold shift so baada ya hapo nitapiga tiki Then nitabonyeza control J kwenye keyboard yangu yani ku duplicate au ku duplicate. Then baada ya hivyo nitabonyeza control T tena kwenye keyboard yangu. Then nitakuja hapa nitasema flip horizontal. Then nikisema hivyo nitaivuta I'm sorry, sorry kuna kitu kimoja nimekosea hapa. So nitafuta hii then kwenye hii nitahakikisha imekaa nyuzi 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 15. So baada ya hapo ndo nitasema control J. Baada ya kusema control J nitasema uh, control T then nita flip horizontal. So, baada ya hapo nitaisogeza mpaka hapa. Nita zoom ili nihakikishe kwamba zimekaa sawa. Nitasogeza. Yeah, perfect. Naamini hapo zimekaa sawa. So baada ya hapo nitazi uh, nita hold control nita hold control then nitabonyeza layer ya kwanza ambayo imebeba hii na then nitabonyeza layer ya pili ambayo imebeba hii. Baada ya hapo nitabonyeza control J kwenye keyboard nitakuwa nimezirudia zote yani nimeziduplicate. So baada ya hapo nita nita hold uh, shift then nitakuja kwenye hii hapa nitavuta pembeni kama hivi. So kitu cha kuangalia ni kuhakikisha kwamba hapa zimekaa sawa. So nitasogeza mpaka nione ziko sawa. Kwa, kwa mimi hapo zimekaa sawa. So nitarudisha nyuma nitazoom out kwa kushika control na alama ya kutoa kwenye keyboard yako. Baada ya hapo nitakuja nitashika shift then nitabonyeza ile ya chini. Nitabonyeza na hii hapa ya juu baada ya kubonyeza hivyo nitasema nitabonyeza control T kuzili size baada ya hapo nitazili size chini kama hivi 
Okay. Baada ya kufanya hivyo, uh, kitu kingine tachofanya uh, nita bonyeza hii then nitashika control na bonyeza na ya juu then nita nitasema control J. Baada ya kusema control J, nitazileta hapa paka nikikisha imekaa katikati kabisa. So kama hivyo. Um, baada ya hivyo uh, kitu cha kufanya sasa nitazi nitabonyeza nita uh, uh, shift then nitabonyeza ya chini mpaka ya juu kabisa ya mwisho. Then nitakuwa nimezi nimezimaki zote yani nimezikusanya zote. Then nitakuja kwenye hii alama kwa sababu uh, tunaona inakuwa ina stroke fulani nyeusi huko na sisi hatuzihitaji. So nitakuja hapa then nitakuja kwenye stroke nitapiga each key alarm maana yake zitatoka stroke zote kama hivyo unavyoona. Baada ya hapo um, nitabonyeza uh, hii alama ambayo ni move. So baada ya hapo nitachukua uh, hii layer ambayo ni e na hii layer ambayo ni e hii hapa. Then nitazi collect zote kwa kushika control then nitasema control e bonyeza control e zote zitakuwa zimeingia kwenye layer moja so baada ya kuingiza kwenye layer moja uh, nitabonyeza hapa nitasema listalize layer baada ya kulistalize layers nitachukua pen tool nitachonga hapa nitachonga kama hivyo then nita make selection nikaweka okay then nita delete baada ya kudelete itakuwa kama hivyo. So hapa tunaweza tukasema tumepata flame. So kitu cha kufanya uh, nitakuja hapa kwenye hichi box then nitahakikisha stroke ni uncheck. Then itakuwa hivyo nitaacha fill ikiwa ina rangi. So baada ya hapo nitafanya hivi. baada ya kufanya hivyo nitabonyeza control J kukarudia then nitasogeza pembeni deni control uh, then nitaishika hii layer kwanza mmebeba kwa box na hii nitaishika nazo zote nitabonyeza control then nitabonyeza hiyo na hiyo then nitabonyeza control j baada ya kubonyeza control j nitazirudisha kwa chini kidogo uh, kama hivyo then uh, nitashika hii then nitashika shift nitabonyeza ya mwisho baada ya kubonyeza ya mwisho nitahakikisha uh, nimeka a size inayotaka na kujisogeza ninapotaka sasa kwa mfano mimi labda nitataka uh, zikae hapa hapa so nitabonyeza control j kuzirudia zote nitasogeza pembeni then nitabonyeza tena control j nitakaleta hapa okay baada ya hapo nadhani unaona kwamba uh, hii logo na hii kwa kiasi fulani aziko tofauti. So kitu cha kufanya nitakuja nita click ya juu kabisa ya mwisho then nitashuka chini ba nitashuka chini then nitashika shift nitabonyeza ya chini ya mwisho kabisa. Then nitabonyeza control G kuzika kwenye group au nitabonyeza hii kuweka kwenye group lakini mimi nitatumia shortcut ya control G. So tutakuwa kwenye group baada ya hapo nitabonyeza control J kurudia ilo group then nitazima ile group la chini then ili la juu sasa nitakuja nitasema uh, ili la juu nitakuja hapa nitasema convert to smart object maana yake itakuwa kwenye sehemu moja baada ya hapo nita zoom out na vitaji kiasi ninachokitaji then nitazi center nitaiweka center so uh, kwa hapa tunaweza tukasema tumemaliza uh, logo yetu yani shape la logo yetu tumemaliza so nitakuja tutachukua hizi text nita place hapa okay then tazmaki zote tazirudisha juu hapa okay finally tumemaliza uh, logo yetu uh, aba tufanye to finishing chukua 
place yapo kama hivyo mtaenda to black and white ndio so ah uh, hivyo tu ndo nilikuwa nataka leo kukuonesha ni jinsi gani unaweza kutengeneza logo kali kama hii kupitia Adobe Photoshop na mimi nime enjoy basi hakikisha una subscribe hapo my channel ili kupata uh, notification zote asante